অনেক দিন আগের কথা ডাইনি রাজ্য নামে একটা রাজ্য ছিল যেখানে নানা রকম ডাইনি বাস করত যাদের জাদু শক্তির উৎস ছিল এক লোহার জাদুকাঠি তোমার জাদুর কাঠিটা দিয়ে খেলব কি সুন্দর জাদুর কাঠি তোমার একদম না এটা কি খেলার জিনিস নাকি তে তে বলছি কারণ ডাইনি রাজ্যে কোনো কামার ছিল না তাই সে সিদ্ধান্ত নিল জাদুকাঠি ঠিক করতে সে পৃথিবীতে যাবে এবার এটাকে ঠিক করতে হলে আমাকে তো পৃথিবীতে যেতে হবে ওখানকার কামাররাই একমাত্র আমার এই জাদুর কাঠি ঠিক করে দিতে পারবে কিন্তু মা সেখানে তো সূর্য আছে সূর্যের আলো আমাদের শরীরে পড়লেই তো আমাদের চামড়া পুড়ে যাবে আর তখন আমাদের সব জাদু শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের মৃত হবে ঠিক বলেছিস কিন্তু আমার মাথাতেও কম বুদ্ধি নেই একবার ওই সূর্যটাকে চুরি করে এনে বেঁধে ফেলতে পারলেই কেল্লা ফতে তখন তো কেউ আমাকে পৃথিবীতে যেতে বাধা দিতে পারবে না এই বলে ডাইনি তার আর কিছু ডাইনি সঙ্গীকে সঙ্গে করে তাদের জাদুর কাঠির মিলিত শক্তি দিয়ে সূর্যকে টেনে জাদুর দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে সূর্যকে বেঁধে রাখায় পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসে মানুষজন ভয় পেয়ে সবার স্বাভাবিক কাজও বন্ধ করে দেয় তালহার সবুজ টুম্পাকে খুঁজতে তাদের বাড়িতে যেতেই টুম্পার বাবা তালহাকে বলল এ কি তালহা এই অসময়ে তোমরা হ্যাঁ চাচা কি যে সমস্যায় পড়েছি হঠাৎ করে সূর্যটা কোথায় যে উধাও হয়ে গেল আমাদের খেলাধুলা পড়ালেখা সব বন্ধ হয়ে গেল আতলে এই অন্ধকার আমার একদম ভালো লাগে না ধারাক্ষণই গা থম 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 করে আর মনে হয় রাতে থিত পড়েছে এই গরমকালেও থিতের পোশাক পরে ঘুরতে হচ্ছে হ্যাঁ রে বাবা আমাদের কাজকর্মও তো বন্ধ হয়ে আছে ওদিকে সূর্যের আলোর অভাবে কৃষকেরা মাঠে কাজে যাচ্ছে না এখন তুমি বলো কৃষকেরা কাজ না করলে আমি কি করে কোদাল কুড়াল এগুলো বানাবো এবার মনে হচ্ছে সংসার নিয়ে পথে বসতে হবে এভাবে বলবেন না চাচা সব সমস্যারই সমাধান আছে তাছাড়া কদিনই বার সূর্য লুকিয়ে থাকবে একদিন তো ওকে সামনে আসতেই হবে सबुज और टुम्पा तक बाबार क्या दोकान पास আর দোকান খুলতে গ্রামের মোড়ল সাহেব সেখানে এসে বলে আরে সুজন কামার যে তোমাকে পেয়ে খুব ভালো হলো দেখো না আমার এই যন্ত্রপাতি গুলো ভেঙে পড়ে রয়েছে কোথায় যে এগুলো সারাই সকালেও একবার তোমার দোকানে এসে ঘুরে গিয়েছি কি আর করব বলুন মোড়ল মশাই দোকান খুলে কাজ টাজ তো তেমন পাই না তাই তেমন আর খুলি না সূর্যটা হারিয়ে গিয়ে কি যে এক বিপদ হলো বলুন দেখি তাই তো তবে সুজন কামার এগুলো কিন্তু কাল সকালেই আমাকে দিতে হবে নইলে বড় বিপদে পড়ে যাব আপনি একদম চিন্তা করবেন না আমি এখনই কাজে লেগে যাচ্ছি সকাল হলেই আপনি আপনার জিনিস পেয়ে যাবেন সত্যি চাচা আপনাদের কাজ কিন্তু ভারী শক্ত আসলে খুব রিস্কি কাজ 
কথা বলার সাথে সাথে সেখানে হঠাৎ এক বুড়ি এসে বলল এই যে বাবা দেখো দেখি এই কাঠিটা জুড়ে দিতে পারো কিনা বহু দূর থেকে এসেছি সকালে আবার কাল সকালে বেশ তবে তুমি কিন্তু বাপু আমার কাজটা সেরে রেখো এই বলে বুড়ি আবার অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল কি হলো তালহা বাবা ওদিকে তাকিয়ে আসো যে না চাচা আমি ভাবছিলাম কারো চোখের জ্যোতি কতটা ভালো হলে এই অন্ধকারে হেঁটে যেতে পারে তালহার কথা শুনে টুম্পার বাবা হাসতে হাসতে লোহা পেটানোর কাজ করছিল হঠাৎই হাতুড়ির আঘাত নিজের হাতে গিয়ে পড়ে হায় হায় চাচা আপনার হাত থেকে তো রক্ত পড়ছে হাতটা এদিকে আনুন আমি বরং হাত ব্যান্ডেজ করে দেই না না বাবা কতদিন পর একটু কাজ পেয়েছি তার উপর জিনিসগুলো সকালেই ফেরত দিতে হবে আমি এ হাত নিয়েই কাজ করতে পারবো একদমই না আপনি বিশ্রাম করুন আপনার কাজ আমি করে দেব আমি পরিশ্রমের কাজও করতে পারি বিশ্বাস না হলে এই কাঠিটা দিন সবার আগে ওটাই ঠিক করি এই বলে তালহা কাঠিটা জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করলো আর যখনই কাঠিটা জোড়া লেগে গেল তখনই কাঠিটার ভিতর থেকে এক অদ্ভুত আলো বেরিয়ে এলো আশ্চর্য এই কাঠিটা থেকে এমন আলো বেরিয়ে এলো কেন আমার মনে হয় এটা কোন দাদুর কাতি দেখি আমার কাছে দেত কাঠিটা এ দাদুর কাতি আমাকে এখনই দশটা কোদাল আর দশটা কুড়াল এনে দাও দেখি এসব আমি কি দেখছি আমি আগেই বুঝেছিলাম এই বুড়ি কোনো সাধারণ বুড়ি না নইলে এত অন্ধকারে কিভাবে ও এতটা পতেল আতলেই তো এই ব্যাপারটা তো আগে আমার মাথায় আতিনি এখন তাহলে কি হবে চিন্তা করবেন না চাচা বরং এখন তো আমাদের চিন্তার দিন শেষ এই যে জাদুর কাঠি চাচার হাতের ক্ষত ঠিক করে দাও দেখি আর সাথে সাথে ভাঙা যন্ত্রপাতিও ঠিক করে দাও विपरीत हक सूर्य के फिर आनते गांधी चिरतरे हारिए फिली तई बुड़ी के दिए आसल क्षा शुद्ध सकाल हार अपेक्षा কিন্তু বলি তোর কথা শুনবে কেন সেটা না হয় কাল সকালেই বুঝতে পারবি এবার চল বাড়ির দিকে রওনা হই পরদিন সকাল হতেই বুড়ি আবারও আসলো টুম্পার বাবার দোকানে কই গো বাবা আছো দোকানে আপনি এসেছেন বুড়িমা बाबा 
আমাকে আমার কাঠিটাই ফেরত দাও বেশ আপনার কাঠি আমি আপনাকে তখনই ফেরত দেব যখন আপনি আপনার আসল পরিচয় আমাকে জানাবেন তালহার কথায় রেগে গিয়ে বুড়ি তার আসল ডাইনির উদ্ধারণ করল ওরে পাকা ছেলে ফিরিয়ে দে বলছি আমার জাদুর কাঠি নইলে কিন্তু ফল ভালো হবে না তালহা বাবু তোকে করে ফেলবো কাবু যতই লাফাও ওই জাদুর কাঠি ছাড়া তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না আমি জানি জাদুর কাঠির অনেক শক্তি তুমি সত্যি করে বলো তুমি পৃথিবীতে কারো ক্ষতি করতে আসনি তো তালহার কথায় ডাইনি এবার কাঁদতে কাঁদতে তালহাকে সব ঘটনা খুলে বলল আপনার কথা আমি বিশ্বাস করলাম তবে আমি আপনাকে তখনই জাদুর কাঠি ফিরিয়ে দেব যখন আপনি সূর্যকে ছেড়ে দেবেন বিশ্বাস কর আমি চুরি করতে পারলেও মুক্ত করতে পারি না কারণ সূর্যের কাছে গেলে তাপে আমার মৃত্যু হবে তবে চাইলে তুমি আমার জাদুর কাঠি দিয়ে সূর্যকে মুক্ত করতে পারবে না বাবা সূর্যকে মুক্ত করতে গেলে আমরাও পুরে দিতে পারি আমি তো দাবো না কেউ না গেলেও আমাকেই যেতে হবে কারণ সূর্য ছাড়া পৃথিবী অচল তখন ডাইনি তালহাকে উড়িয়ে সেই জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে সে সূর্যকে বেঁধে রেখেছিল ওই তো দেখা যাচ্ছে জাদুর দড়ি দিয়ে সূর্যকে আমি বেঁধে রেখেছি এবার তুমি কাঠিটির সাথে নিয়ে গিয়ে ওই দড়ির বাঁধন খুলে দাও তবে সূর্য মুক্ত হবে আর আমি আপাতত গুহার অন্ধকারে লুকাচ্ছি তালহা হেঁটে হেঁটে জাদুর দড়ির কাছে এসে জাদুর কাঠি দিয়ে বাঁধন খুলে দিল আর সাথে সাথে সূর্য মুক্ত হয়ে আবারও আকাশে তার নিজের জায়গায় গিয়ে চারদিকে আলো ছড়াতে লাগলো আর সবাই সূর্যকে ফিরে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল এরপর সন্ধ্যা নেমে এলে ডাইনি গুহা থেকে বের হয়ে আসে আর তালহাকে আবারও তার গ্রামে পৌঁছে দেয় সন্দেহে দুঃসাহসিক কাঁচ ছিল মানব জাতির কল্যাণে তুমি ঝুঁকি নিয়ে উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে সৌভাগ্যবান তিনজন আর আজকের জন্য তোমাদের কুইজ হলো বলো দেখি আজকের পর্বে তালহার বন্ধুদের নাম কি ছিল কমেন্ট বক্স উত্তর লিখে জানিয়ে দাও সৌভাগ্যবান তিনজনের নাম দেখানো হবে পরের পর্বে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা পরবর্তী পর্বে আবারও দেখা হবে বাই বাই